超美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不屑你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。欢迎大家来到腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第五季，欢迎各位！很开心又一次在《令人心动的 offer》跟大家见面，我是 offer 加油团的陈明，在这里呢，我们身边六位小伙伴将跟我们一起见证八位实习生为期一个月的职场实践。接下来我来介绍本季加油团的成员，让我们欢迎这一季要温暖陪伴年轻人成长的小明哥。欢迎小明哥，让我们欢迎连续三年一路陪伴着我们实习生的元气满满的春叶，欢迎，欢迎春叶，让我们欢迎职场萌新五季以来最年轻的加油团成员时代少年团贺俊林，欢迎欢迎俊林 ，Hello Hello 大家，最年轻，年轻到什么程度？啊，马上奔三。马上奔三，马上开始奔三，啊，快要二十了，快要二十了。什么？你管这叫快要奔三啊？对啊，放我们一条生路吗？零四年确实还没到二十，明年才二十。<笑>你说快要奔三，你是在说我？<笑><笑>我不是这个尴尬的，赶紧拿起耳机，假装不在意的样子。<笑>你现在说快要奔三。<笑>让我们欢迎表演千面、人生不设限、宝藏女演员毛晓彤， yeah. 欢迎晓彤。让我们欢迎真实感讲、充满快乐能量的人间精品大老师啊，你好。<笑><笑>还有我们一路升级打怪，从实习生一路成长为职业律师的何运辰，运辰学长。之前是在屏幕里面，现在坐到了沙发座上，感觉怎么样？不一样，沙发还是软的，<笑><笑>坐在里面太累了。<笑>再次欢迎各位的到来。介绍完了加油团呢，我要非常隆重的向各位宣布啊，本季令人心动的 offer 叫“千呼万唤始归来”，我们重新回归到了律政行业。这一次它会给我们带来怎样的惊喜？我们拭目以待。正式观看之前，我想先问一问各位，就是这一季是律政吗？本季令人心动的 offer， 为什么想到坐在这里？然后提到律政或律师这个领域，最让你们心动的点有哪些？这次大家一说说，哎，这个节目是选律师的节目，哎，我觉得还挺有意思的。其实我演过好几次律师了，有的是这个律所的老板、合伙人，有的是落魄的公益律师，啊，就是专门那种法律援助律师。那么我在《最后的真相》这个电影里边，其实也讲的就是一个年轻的时候的这样一个律师，啊，刚毕业意气风发，非常优秀，后来看到自己的律所这个做了一些违法的事情，告到自己的律所，当在自己打官司想要赢的过程中，发现了真相，发现了人到底是应该选择善良正义，还是就由着利益去走，那最后他决定作为一个律师应该选择的。是顺着自己的良心去选择正义，对，良知，对，所以我我其实觉得做律师挺不容易的，嗯啊，所以，啊，没有被夸了，被夸了，<笑>是是是，那我转头就看的是你，<笑>他只在人群中看了你一眼，<笑>我不管，继续夸，不要停，对对对，<笑>对对对我爱听，我爱听。<笑>我们法治国家嘛，所以我们都是需要有呃法律来保护我们，同时我们也要有依法。收法的义务，对，确实真的是小明哥，这说的是，就感觉听完了之后，就提升，然后整个的总结特别好。我们下季再见，好不好？谢谢各位。<笑><笑>这一季真的，就感觉哇，就是这一季的内容全都提升完了，哇，太厉害了。没办法，按照弟弟的说法是奔六的人了。<笑>越来越六，越来越六，六六六六六六六六六六六六。纯业呢？我是特别认真的爱这个专业啊，因为我在大学毕业之后，就是我工作前几年，然后我报了一个中国政法大学的在职研究生，哦，主修的方向就是宪法行政法的方向，然后上了对于我来说非常非常我自己特别宝贵和珍惜的课程。
。然后我这次来有个特别实际的心愿。我就是想被深深的刺激和鞭策一下，然后我很想把我的这个硕士文凭去读完。哎呦，哦，哦哇，这个厉害，真的太厉害了！法大的宪法行政法非常厉害，啊、很牛。法大是，只是在职研究生，只是报了个名字，大家都可以。关键你坚持啊，像我这种人只能坚持每天给手机充电，然后剩下都什么也坚持不了，睡觉坚持不了，坚持也还行，能睁眼就行。我但是有这种心就特别厉害，好棒！你都把我架那儿，我必须努力。好嘞，那我们这次整个加油团来监督这件事，好不好？是的，督促你。好的，我争取完成使命、嗯。没问题，没问题。嗯，我是学表演之前，我说如果我考不上表演系的话，我就去学法律。哇哦，曾经有过这个想法。这个何何老师这个表达，我如果考不上表演，我就学学法吧。<笑>我当时就是因为没考上表演，所以去学法了。<笑>不是，是因为之前学过跳舞嘛，可能就是考艺术类的、哦、会会比较就是是相通的。我学跳舞跟学法律是通的，对不对？不是，我说我反对，当当当当当当，还转一圈儿。<笑>我的供词在这里，就看这边。画风已经变，大老师不是那个。那样很精彩嘛，就是律政舞蹈，是没有会打乱对方的节奏，对不对？有那种。就是律师下班怎么不能去跳舞呢？对呀、啊，完全可以啊。那您是律师吗？是的，律动的律，对不对？对对对一个字啊，你看看，可以，可以，可以，可以。大老师呢？我啊。你好，你你又<笑>来了。心动的 offer， 你心动的点在哪里？因为确实律政类的，我是一个观众啊，我看过很多这样的这个电视剧，就觉得特别帅。然后因为他们感觉这个人已经陷入沼泽了，然后那个律师伸出一个手，然后就能把他把他把他抓起来，就这种感觉，你就感觉就他是一道光一样的一一个生活。因为有的时候你根本不知道该怎么办了。像看那电视剧里头，就是你已经觉得哇，我，哎呀，我是不是该死啊？然后，然后这时候那个人说不，你不，然后那个人就开始给你弄弄一大堆那个。您是修的舞蹈专业是吧？对对对。不，我告诉你，等了等等等等等等等等，我还有一季。哈哈就是层层叠进，特别精彩。我是身为一个观众，觉得这个律政方面的东西让我觉得特别的有吸引力，是这样的。确实，就是律师是法律助人的巨象。嗯，对。其实之前 offer 是中间有个大桌子嘛，这次全部改成了沙发。做的时候，我就在想，我就在想，其实更舒适了。就今天看了大老师，我才知道，这是你灵魂的舞蹈的地盘。没有了那张桌子，你可以全场翻飞，大老师绝对没问题。什么意思？我就是我，我就是个塑料袋是吧？来来来，过来去飘是不是？可以可以可以。大老师可以站在这上面。别别别别别别，我那得加钱好吗？就是那那是另外的价格啊。来来来，大茶几配大老师，是是是。俊林呢？我其实是因为我从从小就有一个当律师的梦想。我们这一次，所有人从小都有当律师的梦想。我天，你也有。而且我刚刚跟何哥聊的时候，也说到了就是香港的那种律政剧。对。然后我就看着那律师巨帅，帅，老有惊喜，都是戴假发的人的那种感觉。我没有问题了，法官大人。然后他们在法庭上一会儿就说这个法条是什么，一会儿就说那个法条是什么。我觉得他们背东西的样子，就是据理力争的样子，就特别帅，就特别吸引我。而且我上学期也在学校选选了一个课，啊、呃，是叫传媒与法律。哦，啊，对，然后也是上了那个课之后，更了解了一些法律的知识。嗯，但是其实我本人对律师整个行业是不了解的，但是能看到就是实习生他们。是真真正正的要去做这个律师行业，去进入这个律师行业，其实也能看到这个要做一个律师的标准是什么样子的。就是看着他们的成长，然后也是让我自己能圆一个梦。太棒了！不过你来其实很重要，因为你跟我们这些实习生的年龄是最接近。嗯，没准里面有很多零零后初入职场的朋友们。现在大家都说零零后要整顿职场啊，我们要看一下律政职场是谁整顿谁啊、嗯？不会把我当实习生，一会儿整顿一下我吧？<笑>哎，何同学呢？好，我也是从小有一个律政的一个梦想啊，后来梦想成真了，后来梦想成真了。你跟我们这儿凡尔赛个什么呀？这<笑>人怎么回事？这个莫名其妙。像我们这都是没成真的。我是感觉我们两个就特别特别对比，对，跟我们这儿啊显摆什么呀？<笑>我今天过来呢，主要是因为我已经从事律师行业已经三年了，然后这三年不断的这个工作，然后打怪升级嘛。今年我在工作的时候，也有很多跟着我干活的实习生，他们就是零零后，真的能从他们身上感受到那种他们对于这个工作的热情。而我发现自己反而在工作当中很长一段时间，因为很多工作是机械性的，反复的劳作，压力很大。
。所以我觉得偶尔回过头来看一看，就是刚刚进入职场的大家的那种精神状态和面貌，我觉得能够唤起我对这个职业的一些最初的向往啊，所以就回来了。找到初心。对对对对对，我觉得是不断的要去找的一个过程。我看你真的好错觉，因为我上次看第一季的时候，他是一个实习生，他非常就是青涩。<笑>哈喽，你好，你们好，好，我叫何运辰，来自北京航空航天大学。真的，然后他现在特别特别大人范儿，然后说这么成熟的话，真的成长了好多。因为职场真的好能历练人。对，我是上一季加入的 offer 嘛，但这一季我一听说律政，我说必须得来，因为因为我家庭，我的我的妈妈之前是学医学的，然后是妇幼保健院的护士长，啊、哦，接生孩子的，八五年的时候。突然不知道为什么就辞职了，裸辞，开始自学法律。一九八六年考取了当时中国第一批律师资格证。哇、wow. ，那太酷了，太棒了！我无法想象在那个时代，在他没有任何相关的学习的过程，他的整个专业基础的完全不一样的情况之下，用一年多的时间，我们家里的书柜全是厚厚的那个老的深蓝色的那种法典，都已经被翻的发黄了。哇，妈妈是妈妈是部电影啊！哇，好厉害啊、嗯！真是，对，我操！我在我小时候读鲁迅的时候，然后看到鲁迅先生那一转变的时候，我一下就想到我妈，就之前从肉体上来挽救一个人，然后试试从精神上来挽救一个人。人和人的差距，怎么了呢？就是他要说他小时候在读鲁迅的时候想到了自个儿的妈。<笑><笑>你小时候不读鲁迅我小时候在看《七龙珠》的时候，想到了我妈妈能不能不要没收我的我的漫画书？他他我他为什么怎么这么厉害啊？他的人生哈、啊，哇，好厉害！所以这大家都有各自各样的原因，但是都汇聚到了这里，这是非常开心的事儿。然后我们即将伴随着八位实习生来开启他们一个月的旅程。加油团，也就是我们除了陪伴我们所有的实习生一路往下度过这一个月的职场体验之外，我们还有一个非常重要的任务，就是推理。那由于我们的推理能力很重要，所以先呢，我们要跟我们在座各位的推理能力摸个底，哦，看一下大家推理能力怎么样。我们先会试推理一段，我们先会给各位发放其中三位实习生的简历啊，里面有他们简历当中的关键信息，但是没有照片然后我们会放一段 VCR， 我们来看一下走进来的这八位实习生各自的样子，跟大家沟通交流时的状态。我们要完成匹配的工作。看人是吧？看人，把简历对应到人。对，我感觉这个能力小明哥应该专业。对于演员来讲，对，嗯，他们的经历就相当于人物小传，对吧？小明哥肯定厉害。对，肯定对。别捧杀我。<笑>完了，我吹吹牛说啊，那个放心吧，我一会儿待会儿一个都没猜对、啊。<笑>我觉得不太可能。我们先来发一下简历好不好？行，我们来看一看第一位实习生的简历，来。谢谢，感觉发卷子似的，还传一下。要考试了，感觉<笑>摸底考试。推理能力的摸底，来，我们看一看。哇，这么厉害！武汉大学的，我已经知道了。哎，你校友哎，陈明老师，我校的。对的，武汉大学的法学学士，我牛津大学的硕。哎呀，四年获得武汉大学优秀学生的奖学金。我们武大韩德培奖学金非常非常优秀的学子才能获得，在法学院能拿到这个奖学金，极其优秀了。硕士就是牛津大学研究学奖学金，好厉害！这么多，他的本科是双学位。哦，对呀、啊，他他同时还是法语系的专业第一。哦，法语是三点九三，就是满分。哎，我听说过，哎，法语是不是因为它是那个文字最缜密的一一种语言，所以它在法律上要要要用要用法，说好像东西都是先翻成先做成法语，然后再翻成别的别的语言。国际法律文书的最终定稿版一般公认是一个法语版，对，因为它很严谨，因为在法语里说谐音梗最少，你知道吧？就是说双关语非常少，因为所以就是因为这样，所以它才会变得就是很，很很很准确。同时，他还有在世界知识产权组织有做过一些实际的事务，同时还有这个论文的发表。语言是中文、英文和法语三语，应该都是精通的水准。哦，这是一个人吗？这是八个人，大老师。好问题，我能没明白。这个人是刚刚入还没入职的实习生啊，对对,对，就是一会儿那八个当中的其中一个的简历。看这简历已经活一辈子了，都已经，我感觉。<笑>但是不得不说，这一个人读书确实读出了三个人读书的感觉。我感觉我是来人间凑数的。
那我们来看一看好不好？好我们来看看第一段 V C 二，然后我们来匹配一下。接下来呈现出的实习生当中，谁是这一位中英法精通、学术功底扎实的实习生？来刚才那是那是法语报纸吗？好像是英文，英文哈、啊，但是它的着装风格比较法式。完了，这叫，这，就结束了。这不什么都没，这不就就是短视频嘛，然后然后就就完了。我刚就记着人家是太帅了，去了，<笑>只记着人家帅。这种难度真的只有小明哥能猜出来了，这就，<笑>架你呢，架你呢，然后就是把把您架这儿了，就是。这哪能看得出来？这啥也啥也没有。我其实觉得有一点像那个肖阳，因为他刚刚出现的那个风格就感觉很很法式，就是他在那个小镇是不是看报纸那个？对，就看全英文报纸的那个。现在这个时代还有人看报纸，他刚才吓我一跳都。关键是全英文，它是涵盖信息点，而且居然拿拿拿正了哈，一般都拿反了都还都看不懂。你不要拿你的思想理解这个世界好不好？我肤浅了啊。大老师是不是经常这样拍？对对，自个儿看半天了，说哦，一直大家拿反了都，那一直中中半天了。如果就是根据自己特色安排道具的话，那我觉得肖阳是有可能。肖阳还真是。那有一份英文报纸，然后也有喜欢艺术啊、嗯呃，所以呢，我觉得这个肖阳可能性很大。大家赞同吗？赞同。赞同。所以我们的第一位，我们觉得第一份简历是肖阳的简历，好不好？好，那我们现在来看一看第二份简历啊，全部定了，猜完之后再公布。对对对，完了之后我们一起来把三位的名字都确定。嗯、那这样更难。别三位看完全部都，我也觉得是肖阳，<笑>都是肖阳，对，全是肖阳。好，朋友们，这个不一样了啊。哎，这是美国的，波士顿。四十百千万十万百万千万亿，我的天！视频累计播放三亿家，我是我很数了一阵才数出来，三亿家。他粉丝有个十、百千万、十万、二十四万，我天！哦，十几、十四个业余爱好：健身、脱口秀、蹦极，然后跳伞、飞盘。你看他哦，哎，他是中国舞，中国舞，哎，对，我也是不是得会跳舞？<笑>不会跳舞能当好律师吗？还真是对上了哈。那<笑>她应该是个女孩吧？她上面有普拉提，比较像女孩。他还参加了一个江苏广电集团的主持人在我们单位哎，哎，你应该认识啊，快想一想有没有见过你做评委的时候，我没有当过评，但是就是可见这女孩的品味非常好。他还有主持。我觉得啊。
这个张雅琪这个姐姐，她这个照片嘛，就像是那种艺考播音主持的那个公示照的感觉。哎，哎，你这个思路好，那个照片是不能把头发，比如说一边放的是吧？哦。这个张雅琪还真是那个人家人跳舞的女孩，就是这那个倍儿头高，是不是？亭亭玉立的。张雅琪刚在视频里是什么线索来着？她是那个画画，画画。但她她这里面没有。但是我觉得啊，她为了不让我们猜出来，她可能还有才艺，但是她不往里面写。哦，隐藏才艺，隐藏。咱们就测测脑门啊。这样比啊，这是在这是在量什么呢？<笑>大老鼠角那个爪儿，看看谁看谁迷糊的，是这样比啊。目前来说啊，咱们雅琪脑门第一名，发际线考察对。但是小汪同学不像吗？我觉得小汪同学，汪老师很像，但是我觉得他如果没有没有张雅琪，更像主持人的脸。小汪，我觉得他是可爱的风，可爱，好像张雅琪看起来更。我觉得我们可以暂定。就这两个其中一个，然后再看后面的，就排除法就排出来了吗？行，我们直接来看看第三位，哦，港大的，是的，简历已经多到一页纸印不下了，这人就是资历多啊，胖胖那边的，哦呦，雅思八分，这么厉害吗？叫什么名儿？哎呀，看不见，我我坐在那个位置，我啥也看不见，我猜黄凯。你看他的邮箱，你看他那个邮箱的拼音，你好过分哦！你是个侦探，何安黄凯啊！哦，好厉害！我真的，你不当律师谁当律师？真的。但是 H K H K 不是 Hong Kong 吗？等会儿，等会儿，我等会儿，等会儿 Hong Kong， 那是那是 Hong Kong H K， 你确定不是 Hong Kong 是黄凯吗？ Hong Kong University， 哈哈哈哈哈！是香港大学，是香港大学，是学校的邮箱。人家 Hong Kong， 那什么黄凯啊？不是不是，他两个 HK 啊。不，前面一个是 Hong Kong University， 前面是黄香港大学，香港。好吧。我还说咱们节目这么暴露人隐私嘛，还把人邮邮箱写黄凯。哎，但你这个好，我所有人都信了，第一时间，太像了，黄凯。其实我觉得我有一个点在于说他他的奖项那儿又有挑战杯，又有创新创业，又有商业竞赛，还有广告创意。我觉得他应该就是他的视频的话，应该是会那种特别有创意的感觉，哦、可能是天马行空的感觉、那个。那个滑板少年滑着滑着，突然有一个接了一个镜头。对，也有可能哎，有没有可能是个女的呢？哦，是这样子的，因为。我刚刚搜了一下他的电话号码，发现他的头像是个女生的头像。前面的还有一个，查一下，有没有可能是个女的呢？哇，小明哥！哎，那他的头像是照片吗？哎，直接把照，我的天，我们。哇，这不就是？那这个就是，这不就是汪雨桐吧？哦，那是个女孩啊。那我没对上脸，我也没对对对。那有点像小汪，但是这几张照片你也知道，他拍摄的。没看出来，角度不太一样，角度，<笑>角度倒是一模一样。这样好了，我们呃每一位拿起我们面前的这个白板，我们依次写下我们心中这三份简历的归属的名字，好不好？哎，行。目前能确认的就是二和三应该都是女生哈。对，二和三确实。这个真的不好猜。好，就这样。行吧，就这么着吧。啊，都写好了吗？写好了。三、二、一，我们的猜测。看一下，肖阳、雅琪。
王雨桐，原来也是王雨桐一样啊。肖阳、张雅琪、王雨桐，哇，这么一致啊！你猜的不一样啊？我不一样，就我不一样。完了，我写的肖阳、王雨桐和许文婷。那我们我们怎么样才算赢？这只是我们试一下水。哦、OK OK， 那没问题。哦、不算那灯啊！来来来，可以可以。来，我们一起来揭晓答案。我们看看一号，谁？耶、yeah, ，肖阳，对了，恭喜恭喜恭喜恭喜！他确实特征还是比较明显。对对对对对，第一题肯定是简单，送啊送、啊嗯。第二题有难度了。第二题，张雅琪，恭喜各位！哦，确实是张雅琪。哎，你这个思路是对的，就是这个发际头，对吧？是发际线，发际线取得了胜利。什么发际线呢？发型啊，发型，发型，怎么能做一个女生的发际线呢？<笑>对不起。三号来了。我看一下，三号啊，来，哎，三号，三号是谁？哎呦喂！哇，什么什么什么？快说！我中间无意全错了，不是？说说说嘛！一语成谶，刚刚那几个，许文许文婷对了。我总感觉有一个人的名字很像香港人的名字，你们觉得哪个名字像香港人？是不是女生？有一个三个字的，梁威，不是。梁威，为啥不是肖阳呢？<笑>为什么是梁梁威呀？梁威呀？<笑>没有，因为什么呢？因为因为我之前想有一点啊，但是我我自己给否认了。就那个朱朱什么？对，朱什么？绰莹，这很像香港人的名字。对对对对，另外就是赢，一般好多人叫什么赢的英文名字都叫 Kim， 他的英文名字叫 Kim，K I M，Kim 哪写着呢？微信名字上写，微信才叫 Kim 吗？ Kim 哦，是吗？所以是的，所以这个人是他，朱绰莹，哦，对。但我们我，但确实是全军覆没、啊。我刚才脑子想了一下，好像是叫什么赢的，容易叫 Kim 这个。你说这像香港人名也有有有有可能，对吧 ？Ying King， 错 Ying King。哦，粤语里面的音是谐音 ，Ying King King。King, King, King, 哇，这个不容易，哎，这个难度真的是逐步递进啊。对呀、啊。第一题给大家一点甜头。但确实他这个 VCR 里边并没有给我们任何提示。我觉得不重要，重要的是在于呃 H K 之后，他说黄黄凯之后，这是<笑>这个所有人都信了，已经赢了，可以了，<笑>那个是一瞬间就安静了 ，Hong Kong， 哎呀，太难了，太难了。OK， 好，接下来我们就要正式走进他们的职场之路了，迫不及待 ，V C R 一起来看。本季令人心动的 offer 叫“千呼万唤始归来”，我们重新回归到了律政行业。我们这次呢是会通过不同领域的一个任务考核，最终只发出两个 offer。发布第一个案例分析，我重要强调的是，只有前两位符合条件的法律报告才能获得相应的 KPI。天哪，这个好难啊，压力好大的。这是一场跟时间的战斗，因为你必须要赶在别人之前，先要拿到这个通过的名额，就很难。我我觉得是胡明浩可能会先交。第二个肖阳，答第二个许文婷。在我这里，朱绰莹 King， 胡明浩、肖阳和汪雨桐中间会产生一个，不会有什么意外吧？不出意外的话，可能是要出意外了。受害人，他的名字究竟叫什么？他上来没破题，对，感觉就像是他给远房亲戚写的一封信。你看，这现在都还是他的微信，他们之间在互相聊啊，在聊微信，这太尴尬了。这一段是不是白写了？我觉得没有必要听下去吧。他更高层面的逻辑在了，我觉得很好，就是适合客户需求的一个东西。这份东西交给合伙人，我觉得有用。太优秀了，好强啊！同学们，我们经过讨论。可以遗憾的宣布，其他同学不必作答了。你想成为怎样的人？在追
住的梦怎样成真？谢谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持。